大家好，我是 Paul。周一到周五英文一起读。如果你要结婚的对象，他的前妻很堵拦你们要结婚，哼，你有什么样的感受呢？你难道不会觉得这男人现在是我的啦？那你这个前妻有什么好啰嗦的呢？你在那不爽，跟我又何干呢？可能你一点都觉得这这没什么。那问题是在 Reddit 上就有一个这个西方老外，他们觉得这是有什么的。好，所以我们来读一下这边在说什么。My husband's ex-wife, so ex-wife 前妻 is furious that we got married. 好，所以其实他们已经结婚了，所以这里其实看清楚了 ，we got married。所以就是说他们两个已经结婚了，但前妻就持续不爽的样子。所以先看这个字 furious， 这个字发音很烦哦。你看，如果把它变 f u r y， 它是一个名词，它就是怒气 ，fury，fury。Fury, Fury. 那有一个词加个 r 在里面 ，f u r r y， 它变成是毛茸茸的东西，呃，熊啊或什么这些的，这个念作 furry， 因为 fur 是它的名词，就是动物的皮草。那 furry， 来 fur furry 听起来很简单，所以你把一个 r 拿掉，它就变成了 fury， 它不应该念成 furry 了，对吧？但是还有一个词。这个，这个怎么念 ？b u r y。如果前面的 f u r y 是 fury 的话，这里是不是就应该念成 bury？ 偏偏不是，它念成 bury。啊，绝大部分的时候我都听到它念成 b e r r y 的发音 ，bury。不要问我为什么 ，OK， 反正就是英文讨厌的地方。来，所以我们再看下去，扯远了，对不起。所以他老婆、啊、furious， 怒气啊，形容词，他们结了婚。来，先读一下。I am emotionally exhausted and just don't know what to do. My husband, 32 male, and I, 26 female, have been together for two years now. He was married up until about a month ago, but they had separated and agreed to see each other people for the past four years. Huh? This story is really interesting. That from the beginning, he talks again. So he's now emotionally exhausted. So I am, I am emotionally exhausted. So I am, I am emotionally exhausted. 反正就现在这是一个大家的现现代人哦，就是任何一种问题什么干嘛就觉得哦我好累，心好累。所以或许我们讲的心好累，你如果硬要翻译的话，就不是 My heart is tired， 你要把它说成 I am emotionally exhausted。好，所以 emotional exhaustion 还不错，可以把它翻译成我们中文常常讲的心好累。All right。所以我好心累，我心好累 ，and just don't know what to do， 不知道该怎么办。好，老公三十二岁，他自己二十六岁 ，have been together for two years， 所以你们在一起两年喽。Cool. He was married up until about eight months ago. 这个 up until about， 我们讲过 until 蛮多次，前面的状态持续 ，until 什么时间就反过来。所以 he was married， 他是结婚的状态，结婚结婚结婚，一直到大概八个月前，所以也就是八个月前才真的离婚了。So he was married up until about。Up until about eight months ago, cool. Eight 个月前，终于离婚了。But they had separated and agreed to see each other for the past four years. 但是啊，你看这里的时态用的非常正确。They had separated. 也就是说，在这个，在这个八个月前，离婚前的更前面就已经是分居了，所以才用了过去完成时。They had separated， 以及同意彼此可以去跟别人约会。所以这里的 see other people 的意思。其实也就是西方人在讲的跟别人约会 ，OK。所以我这边这边可以说一下，如如果我跟你呃这个要解释一下我现在感情状态，我如果跟你说哦 ，I am seeing someone now， 意思也就是我现在已经有约会对象了，我有交往对象 ，I'm seeing someone now。所以有时候你想问说，哎，你那个朋友，哎，有点不好意思问，可是你那个朋友现在有,有男朋友啊？我可能就不一定要直接问说啊。Does she have a boyfriend? 我可能不会这样问，我可能会有点在用这种方式来歪歪来来来曲折的一点问，就问说拐弯抹角一点的问，就说啊、uh, ，Is she seeing anyone? 我可能就可以来问一个我的朋友一个的另外一个朋友是我有兴趣的这样子。所以 ，Is she seeing anyone? 我把它放在一个那个你知不知道的结构里好了。Do you know? Do you know? If she， 那你知道放在名词短句里面，这个 is she seeing 这个主词动词就要颠倒，所以 be 动词变得放到这里。So do you know if she is seeing anyone？ 那意思就是你知不知道她目前有没有在跟谁交往啊？
，所以希望这个英文对人来说是不会太困难的。OK， 好，所以他们已经同意了，他们可以跟别人去交往，无所谓。For the past four years， 所以所以在过去的这个就八个月前，然后你这就是总共前四年都 OK 哦，好 OK。We decided to elope after two years of being together。这个 elope 我们才在 Daddy joke、Dad joke 里面听到过，这个 elope 就是私奔，就是。不跟大家讲，我们就去做这件事了。So we de- we decided to elope after two years of being together. 所以他们交往两年之后，就决定在不管不告知大家的状态下，他们就去讲私奔。说真的，听起来蛮难听的哈。可是就是他们自己决定去跑了啦，这样子。The timing was right. Our lives were finally starting to progress together. 所以时间是时机是对的。他们的人生呐、啊，两个人的人生终于开始。一起一起往前走了 ，finally starting to progress together. And there's no one else I'd rather share my life and dreams with. 所以没有任何其他人是我想要来分享我的人生跟梦想的。就其没有任何其他的人，也就老公是这唯一一个。There's no one else. Okay, I'd rather do this. It was just us, and it was magical. 所以这一段基本上在放闪。<笑> okay, we let friends and family know after the fact. 所以也是事后才告诉告知了家人跟朋友们。所以这个在我们的中文定义上来说，也的确就是私奔了啦。只是“私奔”这个词还是真的不是很好听。总之就是自己决定了。OK， almost everyone was thrilled， 大家都很兴奋、很开心啊。所以 “thrill” 这个字又看得真的很常见。However， his ex-wife found out， and she was furious。但是老前妻知道的时候就堵然了。She found my social media and messaged me all sorts of nasty things， calling me a home-wrecking bitch and worse。Oh my god！ 所以他从他的他找到了他的社交网站，所以简单的说，他就有点肉手他。OK， 所以他在社交媒体上找到他，然后传讯给他各种的 nasty， 所以告诉，所以传了给他 nasty things， 就是传了一些这种很恶心下流的一些内容，叫他什么呢？叫破坏家庭的烂婊子。OK，home、okay? wrecking 这个词就好严重了。OK， 因为 wreck 这个字就是破坏。OK， 像我知道有个电影叫《无敌破坏王》，那他就是以前的一个那个。机台的电动嘛，它好像就叫做 r e c k i n g Ralph， 那有点押韵，都是 R 开头的字。但不管我们把这个字写出来 ，Home r e c k i n g 就是把人家家庭破坏的，那必须就不用我讲了。OK， 以及更糟的一些话。I know she isn't thrilled, especially since the timing was very quick。他知道他不爽啦，而且他知道这个时间点是有点快，所以你那个四年一减，然后再加个两年这些的，所以他是不是有一点点嗯？所以他在他刚讲八个月嘛。所以那个八个月的时间，可他们在一起两年，可他们也说了在，在在往前推的四年就已经同意了，可以彼此可以互相约会，所以他好像也并没有说在，呃，可是总之他是在有人人家有婚姻的时候，可是婚姻在国外是没有这种通奸罪的的话，那应该没什么问题。好，我不用替他设想立场了，但你知道不知道不小心就会掉入这个情节哈。So anyway, so the timing was very quick. So, but she's been with someone else. For four years, oh, so this ex-wife has already been with him for four years. And the paperwork only took so long because of 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 all the legal issues they had. So that so is this paperwork, which is their divorce, oh, this bureaucracy part. So these legal proceedings, these things. So it will take so long because there are some legal things to deal with. Legal is you know, legal issues to deal with. So some legal issues to deal with. Otherwise, it won't take so long. Okay, I'm afraid his family will take his side. Okay, I'm afraid his family will take his side. Or that other people will see me as this terrible mistress when nothing of the sort happened. 好，这句话讲有点长，就怕他的家人会有点点，哈，站在他那一边。我觉得站在他那边的意思是不是就是站在前妻那边？我也不晓得。但总之，他的意思就是站在他老公那边。Or that other people will see me as this terrible mistress， 或者其他人会把我看成是一个很糟糕的。这里的 mistress 其实也就是小三了。OK， 当时的 mistress， 而而。问题是根本没有这样的事情啊。When nothing of the sort， 这个 nothing of the sort 就是没有这样的事。这个 sort 呢，就跟种就 type 种类 ，kind 啦，呃，这些都可以当成种类。所以这种事这样子 ，nothing of the sort happened。I want to take this time and celebrate。他现在只是想要庆祝他们结婚了。But I don't know how to make peace with her。我就我不知道怎么样跟她和平相处，就是跟她达成和平。所以 make peace with 什么东西，就是你跟什么东西能够能够和平共处了。OK， 能够也不一定要共处，总之就是两个人不会吵架，不会就是能够跟他有
我我一直想到什么，就有时候我们得我们得接受自己，所以我一直想到其实不是 make peace with somebody else， we need to make peace with our with ourselves， OK， 呃、uh, more often than not。所以常常我们我们是必须自己跟自己能够对话，然后达成某个妥协，然后不要为难自己。所以或许这个 make peace with somebody 就是跟那个谁不要彼此为难吧。OK， 好，不要为难这样。So make peace with her, and I don't know how to stop feeling terrible about the situation. 他也不知道怎么让自己不要再感觉这么的 terrible. Sure, OK. 所以 what do I do? 好，其实我觉得连讲完这前面好像这今天的长度也很够了哈。呃，后我们来看两个回应好了。第一个人回应说：“你就封锁他，靠背 blocker， 好像不错。Don't respond, don't mention it to his family because you are feeling her drama if she brings it up。所以，好，所以不要跟他的家人提起，就老公的家人提起这件事情。呃，因为你这样就等于是在 feed， 我刚讲的 feeling 哈，应该是 feeding， you're feeding her drama。你等于把这一切的你创造出了一个全新的戏剧，然后送给他。”哦，然后继续喂给他，就好像你去喂养一个恶魔这样子。So you're feeding her drama。哦，如果他有把他提起的话，那你等于是跟他一起共舞了，就是了。So you don't mention children。So I assume they don't have any together。所以他说你在你的帖子里面有提到孩子，所以我只能假设他们是没有的咯。那这会不会让事情变得更复杂？我也不知道。所以 ，All right。好，然后下面呢也说 ，That's your husband's problem to deal with。所以这是你老公的问题，不是你的问题。Block her and ignore her. Why do you have to make peace with her？ 所以你干嘛跟他 make peace 呢？所以你你没有必要跟他 make peace because you're not gonna spend time with her anyway。你根本也不用跟他花时间相处啊 ，right？ 然后下一个也问了 ，Do they have kids together？Oh my god！ 所以对大家来说，这是个好像很重要的问题 ，right？ 下一个也说了 ，You don't make peace with her。每个人都跟他说 ，You know， don't make peace。所以今天我们讲的这个片语重点，或许就是或许就是 make peace with somebody or something. OK， 那我刚刚强调了 make peace with ourselves， 其实是很常见的一个，真的就有时候我们不要拿我们自己的过去来为难自己。你要以前做过些什么事啊，或者你现在发生了一个什么事，像我们讲讲到昨天小戴输掉了金牌，那那他如果一直纠结在这个失去金牌的。痛苦里面的话出不来，那说不定下一届奥运会打得更差也不一定。So she needs to make peace with herself. She needs to make peace with the fact that she won silver this time. 啊，她需要跟这一次赢得银牌这件事情来 make peace。我们今天这一集就叫 make peace 好了。<笑> All right. 所以这边说了 ，you don't make you don't make peace with her. You block her. If peace needs to be made, that's his job, not yours. 呀、yeah, ，如果今天有任何的 peace 需要来被 make 出来的话。那那也是老公的工作，不是你的。这边讲还不错，这几点我觉得蛮好的。If there are no children involved and the paperwork is work is done, then you don't even need to make peace. Just make boundaries. Ah,、uh, sure. 所以要是没有孩子，然后这些 paperwork 都搞定的话，你就不需要 make peace 啦。你只要 make boundary 就好。所以总之都是 make make 的受词不再是 peace， 而是 make boundary。你跟他之间借起一个界限，老死不相往来。因为反正他跟你事实上真的也没关系嘛，他是你老公的前妻嘛。好 ，All right. 所以，如果是你的话，今天如果是你的前男友去跟人家结婚，或者你的前夫去跟人家结婚 ，How would you feel about it? Would you feel strongly against it? Would you feel some emotional distress? I don't know. You tell me. 或许可以下面讨论一下下。好，我们今天讲到这里够了。我是 Paul， 我们下次见。